আমাদের ময়দান তো বড় কঠিন ময়দান সেই ময়দানের অবস্থাটা কেমন হবে আল্লাহ তাআলা বলেন দুনিয়ায় যারা আপন ছিল পরকালে তারা পর হয়ে যাবে কিয়ামতের ময়দানে সবচাইতে আপন হবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইম মিনহুম ইয়াউমা ইযিন শাআনু ইয়ুগনি আল্লাহ বলেন সেই দিন ভাই তার ভাইয়ের থেকে পালাবে ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি হায়রে কিয়ামতের ময়দান তো এমন কঠিন ময়দান আল্লাহর নবী বলেন সেই দিন ভাই ভাইয়ের থেকে পালাবে পিতা সন্তানের থেকে সন্তান পিতার থেকে পালাবে ও সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি হায়রে দুনিয়ার ভিতরে যে স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য মানুষ কত কষ্ট করে मेहनत করে নিজের রক্তকে পানি বানায় সন্তানের মুখে স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সেই দিনই স্ত্রী সন্তান থেকে বাবাও পালাবে বাবাও পালাবে সন্তানও বাবার থেকে পালাবে স্বামীও স্ত্রীর থেকে পালাবে স্ত্রীও স্বামীর থেকে পালাবে সবার চিন্তা থাকবে না জানি ওইও আমার কাছ থেকে কিছু উপকৃত হতে চায় বাপ ছেলের দিকে চিন্তা করবে না জানি আমার কাছে নেক টেক চাই অবশ্যই সম্ভবত তাফসীরে কবিরের মধ্যে আসছে এক ব্যক্তির গোনা আর সওয়াব কে আল্লাহর সামনে ওজন দেওয়া হবে সমান সমান গোনাও সমান নেকও সমান আল্লাহ তাআলা বলবেন বান্দা একটা নেকি যদি হয় তুমি জান্নাতে যাইতে পারবা ওই লোকটা বলবে আল্লাহ দুনিয়ায় তো আমার কত মুহিব্বিন ছিল বন্ধু ছিল ভাই ব্রাদার ছিল আত্মীয় স্বজন ছিল এদের কাছে গিয়া যদি আমি আমার দুরবস্থার কথা বলি একটা কেন 10টাও নেকি দিবে অসুবিধা নাই কারণ দুনিয়ার বড় বড় বিপদ যখন হইতো তারা আমার সহযোগিতার জন্য আগায় আসতো কেউ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করত কেউ সৎ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করত আমি একটু আমার বন্ধুদের কাছে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে গইরা আসলে নেকিটা পাইয়া যাব আল্লাহ তাআলা বলবেন যাও লোকটা এবার বন্ধু বান্ধবের কাছে যাবে দুনিয়ায় যাদের সাথে আড্ডা মারতো চা খাইতো গল্প করত বন্ধু বান্ধবরা কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের দিন বন্ধুত্বের পরিচয় দিবে না সেই দিন তারা তার বন্ধুত্বকে অস্বীকার করে বসবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ সাম <laughs>
الذي أرسله الله تعالى ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذات الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات يعني الموت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شباي محبة إرشاده زبان قلت درود شريف بات قري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد يا كر كفرك متايا فرقو مٹا کر صداقت کو بتایا بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلو عليه وآله لا إله إلا الله أوبرادر شاب استجر آواز تاك تو بڑھائی دے ہوئے استجر مائی کر آواز بڑھائی دے ہوئے إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم করুক সকলে বলি আমিন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে সকলের নামকে জান্নাতি বান্দাদের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন সকলে বলেন আমিন ওয়াখির দাওয়ানা আনিল হামদুরিল্লাহ সম্মেলনের সমাপনী দিবসের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সভাপতি আমন্ত্রিত ওলামায়ে کرام সামনে উপস্থিত মুরব্বিয়ানে کرام সমবয়সে যুবক বন্ধু স্নেহের ছোট ভাই এবং পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত সম্মানিত শ্রদ্ধেয় মা ও বোন দয়ামা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে অগণিত শুকর যে মহান মালিক আমাদের হায়াতে বরকত দিয়ে সুস্থ রেখে মাগরিবের নামাজের পরবর্তী মুহূর্তে একটি দামি এবং বরকতময় সময়ে বরকতময় মজলিসে আসার বসার দিনি আলোচনা শ্রবণ এবং আমাকেও আপনাদের খেদমতে কিছু দিনই কথা পেশ করবার লক্ষ্যে যে মহান মালিক সুস্থ অবস্থায় এখানে আসার তৌফিক দান করেছেন সেই মালিককে খুশি করার জন্য মোহব্বতের সাথে জবান খুলে অন্তর থেকে আমরা একবার কালিমা তুশকর পাঠ করি আলহামদুলিল্লাহ অগণিত দ্রুদ সালাম সৈয়দুল আম্বিয়া আশরাফুল আম্বিয়া খাতামুল আম্বিয়া বিশ্ব নবী শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে মোহব্বত করেছেন ভালোবেসেছেন তৌফিক দিয়েছেন এজন্য আমরা এখানে আসতে পেরেছি বসতে পেরেছি কি বলেন আল্লাহ তালার তৌফিক ছাড়া কোনো বান্দা নেকের কাজ করতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তৌফিক ছাড়া কোনো বান্দা নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছু সম্পাদনও করতে পারে না সেজন্য প্রতিটা নেকের কাজের পেছনে আল্লাহ তালার দয়া থাকে রহমত থাকে আর নেকের কাজ যত ছোট হোক এটাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না আবার গোনার কাজ যত ছোট হোক এটাকেও এমন নয় যে গোনা মনে করলাম না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মা আয়সা সিদ্দিকারকে বলেন ওয়াইসা তুমি কখনো কোন গোনাহকে ছোট মনে করবা না কারণ আল্লাহ তাহলে যদি চায় কেয়ামতের ময়দানে ওই ছোট গোনাকে সামনে রেখে শাস্তি দিতে পারে ঠিক কিনা বলে আবার কোন নেকের কাজকে ছোট মনে করা যাবে না কারণ কি আল্লাহ তালার কাছে যদি ওই নেকের কাজটা পছন্দনীয় হয়ে যায় আল্লাহ তালা ওই ছোট নেকের কাজের বদৌলতে আল্লাহ তালা জান্নাত দিয়ে দিবেন সুবাহ হাদিসের মধ্যে তো অনেক উপমা অনেক ঘটনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে মানুষেরা ছোট ছোট নেকের কাজ করার দ্বারা কেয়ামতে আল্লাহর তরফ থেকে মাপ পেয়ে জান্নাতে চলে যাবে আবার ছোট ছোট গোনার কাজ করছে একটা বিড়াল রে আটকায় রাখছে খাইতে দেয় নাই না খাইতে পাইয়া বিড়াল মারা গেছে আল্লাহ তারা এই অন্যায় টুকুর কারণে এক মহিলাকে জাহান দামে দিবেন তাহলে নেকের কাজ যত ছোট হোক ছোট মনে করব না গোনার কাজ যত ক্ষুদ্র হোক ক্ষুদ্র মনে করব না আল্লাহ বোঝার তৌফিক দিক সকলে বলি আমি সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের খেদমতে পবিত্র কোরআনুল করিমের একটা আয়াত তিলাওয়াত করেছি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের অগণিত হাদিস থেকে একটা হাদিস পাঠ করেছি আল্লাহ তালার কাছে তৌফিক চাই অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ তালা আমার জবান থেকে কিছু কথা বের করেন যে কথাগুলো আমার এবং আপনাদের সকলের দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য কল্যাণ করা হয় সকলে বলি আমি এ দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী আখেরাত চিরস্থায়ী এই জন্য দুনিয়ার যা কিছু আছে সব ক্ষণস্থায়ী লাভ লস সম্মান ব্যবসা কষ্ট আরাম দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাত হলো চিরস্থায়ী সেই জন্য আখেরাতের আরাম শান্তি কষ্ট ক্লেশ এগুলো চিরস্থায়ী সেজন্য প্রতিটা মানুষের উচিত দুনিয়াবি জীবনের চাইতে আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য বেশি দেওয়া ঠিক কিনা বলে কারণ কোন সময় মালাকুল মৌত মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে হাজির হয়ে যায় এটা বলা যায় 
কেউ কি বলতে পারবে যে এখান থেকে আমি বাড়ি ফিরে যাইতে পারবো গ্যারান্টি আছে তার উত্তম নজির উদাহরণ তো আজকে আপনাদের সামনেই আছে শুনলাম একজন মাহফিল শুনতে আসছেন আসরের পরে স্টক করছেন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন উনি কি জানতো যে এই জায়গায় আসলে ওনার মৃত্যু হবে মালাকুল মৌত তৈয়ার আছে যে এইখানে তার মৃত্যু আল্লাহ লেখা রাখছে ওই সময় আল্লাহ তালা তার মৃত্যু লেখা রাখছে তাই মৃত্যু হয়েছে এইরকম ভাবে প্রতিটা মানুষের মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আল্লাহ তালা ঠিক করে রাখছেন সেটা আল্লাহ জানেন কিন্তু কোন মানুষ জানে না তার নির্ধারিত সময়টা কি কোন মানুষ জানে সেজন্য এটা তো একটা অনিশ্চিত সময় যে কোন সময় আমার সামনে মালাকুল মৌত মৃত্যুর পর নিয়ে হাজির হতে পারে এই জন্য প্রতিটা মানুষের উচিত মৃত্যুর জন্য তৈয়ার থাকা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ কোরআনুল করিমের ভিতরে আমাদেরকে মৃত্যুর কথা জানায় দিছেন যে মৃত্যু তো এমন এক সত্য নাস্তিক আল্লাহকে অস্বীকার করে তার কথা হলো যে এই পৃথিবী এমনে এমনেই সৃষ্টি হয়েছে আর আমরা কি বলি এমনে হয়েছে সৃষ্টি করছে কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে যেই নাস্তিক আল্লাহ তালাকে মানে না সেই নাস্তিক কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে না মৃত্যু হলো ইউনিভার্সাল ট্রু চিরন্তন সত্য প্রতিটা প্রাণীকে মরতে হবে মানুষকে মৃত্যুর সুদা পান করতেই হবে আজ অথবা কাল ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালা বলেন মৃত্যু আল্লাহ কেন দিয়েছেন মৃত্যু আল্লাহ তালা দিয়েছেন মৃত্যু হলো একটি পর্দা মৃত্যু হলো একটি পর্দা মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়াবি জগতের থেকে আমরা আর একটা জগতে স্থানান্তর হয়ে যাই এই জন্য মৃত্যুকে বলা হয় ইন্তেকাল স্থানান্তরিত হওয়া আমরা দুনিয়ার জগৎ থেকে আর একটা জগতে প্রবেশ করি স্থানান্তর হই এই জগতে দেহ আছে হয়তো ওই জগতে দেহ নাই কিন্তু রুহ আছে আমি স্থানান্তরিত হয়ে আর একটা জগতে যাই সেই জগৎটা জগৎটার নাম হলো আলমে বর্জ আলমে বর্জকে কিছুদিন বা কিছু কাল অবস্থান করার পর আল্লাহ তালার ইলমে আছে কখন কেয়ামত হবে আবার ওই জগৎ থেকে হাসরের ময়দানে আল্লাহ উঠাবেন কেন উঠাবেন আল্লাহ কারণ ওই দিনটা হলো প্রতিদান দিবস ওই দিনটা হলো দুনিয়ায় আমি কি আমল করেছি যে আমল করছি সেই আমলের প্রতিদান দিবস হলো কেয়ামতের দিন আর সেই দিনের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন কে বলেন আল্লাহ আল্লাহ বলেন মালিকিয়াউমিদ্দিন আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিনের হিসাব দিবসের মালিক একচ্ছত্র অধিপতি সেই দিন আমার আপনার হিসাব নিকাশ হবে যে হিসাব নিকাশের পরে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে সেই সফল ঠিক কিনা বলেন জান্নাতে ঝুট যে ঢুকবে সেই সফল আর যে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে না জান্নাত পাবে না সে হলো চূড়ান্ত মানের বিফল তার মতো বিপদগ্রস্ত আর কেউ থাকবে না ঠিক কিনা বলুন আল্লাহ তালা বলেন যে কেয়ামতের দিন আমার আপনার দুনিয়ার আমল কর্মকাণ্ডের হিসাব করে আল্লাহ তালা সেই দিন এর প্রতিদান আমাকে আপনাকে দান করবেন আল্লাহ বলেন ইনসাফের মানদণ্ড আল্লাহ তালা কায়েম করবেন ন্যায় বিচারের আদালত আল্লাহ কায়েম করবেন আল্লাহ বলেন সেই দিন তো ন্যায় বিচার এমন হবে সেই দিন কারো প্রতি পরিমাণ অন্যায় করা হবে না জুলুম করা হবে না যে যেমনটা দুনিয়ায় করছে তার প্রতিদানটা তেমনই দেওয়া হবে শুধু তাই না আল্লাহ তালা বলেন কেউ যদি সরিষা দানা পরিমাণ কোন আমল করে থাকে ভালো চাই মন্দ আল্লাহ বলেন 
সেই দিন সেই সরিষা দানা পরিমাণ আমলটাকেও তার সামনে হাজির করা হবে শুধু হাজির করা হবে তা নয় আল্লাহ বলেন হিসাব তো নেওয়া হবেই হবে আর এত মানুষ যত মানুষ হোক না কেন সব মানুষের হিসাব নেওয়ার জন্য আল্লাহ তালাই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণের পরে প্রতিটা মানুষের জন্য দুইটা গ্রুপ হয়ে যাবে হয়তো জান্নাতি না হয় জাহাজ নামি जगतटार शुरू होता मानुषर मृत्युर मध्यमे ठीक क्या बोल अल्लाह मानुषे मृत्यु लिखे रखा मुहूर्त आगे से मरबे ना एक मुहूर्त पर मरबे आल्लाह हस्पिटल लाइफ सपोर्ट लगे अक्सिजें लगे रखे बस बस अतिबाद हो जाए भात खाए रुटीओ खाए नाई साओ खाए नाई नाक मध्य दिया पाइप दिया रखे बस बस बेचे आ खबर मरे नाई कारण हायत आना बोल आबा दुनिया अनेक मानुष सुस्थ सबल बाड़ी थे बजारे आससे सुस्थ अवस्था बाड़ी फिरते परे नाई बाड़ी जख फिर से तरह नाम मृत्यु तो एम एक कठिन सत्य पलायन कर निर्धारित समय मृत्यु स्थान उपस्थित हो जाए पालान उपाय नहीं खूब आश्चर्य मंत्री बड़ भय लोकता चले जाम के मंत्री जिज्ञासा कर सुलईमानीम मंत्री मालाकुल 
আমি তো অবাক হয়ে গেছি ওই লোকটার মৃত্যুর পর ওনা আমার হাতে চলে আসছে আমি দেখলাম আপনার ওইখানে যেই দিন আমি আসলাম আমি জানতে পারলাম ওই লোকটার মৃত্যু হাজার হাজার দূরে সমুদ্রের মাঝে একটা নির্জন দ্বীপে তার মৃত্যু লেখা আছে কিন্তু একদিন আগে তাকে আমি এই জায়গায় দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে আজকে যেই লোকটা হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত আগামীকাল কেমন করে ওইখানে পৌঁছাবে আমি তাই অবাক হয়ে গেলাম সোলাইমান আলাইহিসালাম বলে তারপরে কি হলো বলে ওর যেই সময়টা নির্ধারণ করা ছিল যথা সময় সেইখানে গিয়া আমি দেখলাম ও উপস্থিত মৃত্যু কার কোন জায়গায় আছে তার প্রয়োজন তাকে সেখানে নিয়ে যাবে ঠিক কিনা বলে মানুষটা আসছে মাহফিলের ময়দানে আগামীকাল যদি এই জায়গায় মরত এই জায়গাটার বরকত এখন যেমন আছে আগামীকাল কি থাকতো নাকি দোয়া করি আল্লাহ লোকটাকে কবরের সওয়াল জবাব সহজে দেওয়ার তৌফিক দেন সকলে বলে না আমিন আল্লাহ তালা ওনাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুক সকলে বলে না আমিন কারণ উনি তো জান্নাতের বান্দা হয়ে আসছিলেন জান্নাতের মজমায় তিনি বসছিলেন কোরআন হাদিসের কথা শুনতে শুনতে মরছে আমার ওনার কথা শোনার পরে আমার মনের মধ্যে একটু অন্যরকম লাগতে যে আর লোকটা কত ভাগ্যবান এখন মানুষ তো কত গোনার কাজে গিয়া মরে লোকটা সোয়াবের কাজে দিনই কাজে এসে মরছে আল্লাহ আমাদেরকেও দিনের পথে মৃত্যু দান করুক সকলে বলে না আমি মালাকুল মাউত মৃত্যুর সময় অনুযায়ী আমার আপনার কাছে পৌঁছায় যাবে আর মৃত্যু যেখানে লেখা আছে যেই সময় লেখা আছে আমার আপনার প্রয়োজন সেই সময়টাকে সেই কাজের জন্য সেখানে আমাকে নিয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এই জন্য দোয়া করার প্রয়োজন মৃত্যুটা জানি আসানের মৃত্যু হয় আর সবচাইতে উত্তম মৃত্যু হলো শাহাদাতের মৃত্যু আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু এই দোয়াটা প্রতিটা মানুষের করা প্রয়োজন मृत्यु जंत्रणार कष्ट मृत्यु तो कलर मध्य अवस्था আমি তো দেখেছি আল্লাহ নবীর হাতের পাশে ঠান্ডা পানির পাত্র ছিল নবী বারবার পানির পাত্রের মধ্যে হাত দিতেন আর মুখের মধ্যে মুসতেন আর বারবার বারবার বলতেন নিশ্চয় মৃত্যু যন্ত্রণা বড় কষ্টের নিশ্চয় মৃত্যু যন্ত্রণা বড় কষ্টে আল্লাহ নবী দেখতে চাইছেন উম্মতের কেমন কষ্ট হবে কিন্তু যেই মানুষগুলা মমেন मृत्यु जंत्रणा अनुभव करना सुरी दिसे मृत्यु समय सुबाद জান্নাতের দর্শন যদি পায় মৃত্যুর কষ্ট তো মুহূর্তের ভিতরে ভুলে যাবে ঠিক কিনা বলে মৃত্যু কষ্ট হবে এটা সত্য মোহমেন বান্দার যখন মৃত্যুর সময় হবে মেসকাত শরীফের বর্ণনা পয়গম্বরা আরাবি বলেন 
एक दल फिरिश्ता सुंदर भावे ग्रान वाला कापुड़े शुशोज जीत हो गए नॉरम कापुड़ निया ओय इमंदर बंदर शिवरेर का सेचोले आज बे ऐशा बोल बे ए ए मोमिन बंदर अत्ता तुमी अल्लाह रहमतेर दिके धाबित हो बेर होया शो मोमिन बंदर रुख डा कुनो समय निशा सेर साथे कुनो समय घामेर साथे बेर होया जावे तेरो पावे ना जन्नत तेरे सुसंबद्ध पावे तेरो पावे ना आर जे व्यक्ति बोलती और कसे मला कुल मूत मित्र परवाना नहीं आज बे एक दल फिरिश्ता और कसे आज बे गंधों जुकतो कापूर निया खोश खोशा कापूर निया और कसे ऐसा बोल बे पापी स्टोर तब बेर हो अल्लर गोजु बेर दी क्यों ग्रुशर हो एबा वही लोग तार भीतरे देहर भीतरे रूफ दोड़ा दोड़ी शुरू कर बे ये रकम अनेक मानुषेर घटना जाना से देखा से शराटा जीवन बहुत दी नहीं कर से शराटा जीवन अल्लाह ना फरमानी कर से मौरार सोमा चेहरा अबुस्ता खराब एमोन बिकट चित कर दी से निजेर शंतन टपुत जंतु भय दूरे चलेगे से दापा दापी कर दी से चितकार करे ऐसे दे रूख कुन सोमा बेर गए से की कोशितो मोमेंट मंदर रूख टक के वही शुग्रान वाला कपड़े पहचाया ऊपर ऐड दिखे नहीं जाओ हाँ प्रति टाइम माने रोजार हो जाए से ये दरोजार का से जखून जाओ हाँ बोले कारु बोले ओमो केर से ले ओमो बोले लोग टा बालो दरोजा खुला दे ये रकम करे एक बारे सात अस्मान को जंग तो नहीं जाओ हाँ अल्लाह पक्को देखे गुशना जाओ है जाओ एर नाम टा इल्ली नेर मुद्दे अंतर भुक्त करे दाओ आर जखून कोन जालेम पापिस्टर रुखनी है जाओ हाँ आसमानेर दरोजर फिरिस्तर जिग्गा शकरे कार रूप बोले अमो केर सिले अमो बोले ना और जन्नो दरोजा खुला हो बिना और बेपरे निर्देश है और नम टा सिज्जी नेर मुद्दे अंतर भुक्त करे दाओ आर मोमिन बक्तिर जन्नो तो एमोन फजीलत अल्लाह ताला रक्षन मोमिन बक्तिर मृत्युर कारणे आकाश का दे मोमेंट बेकतेर मित्र कारों ने ज़ोमिनो करना करे कुरान उल करीम के मुद्दा या दशत अल्लाह ताला बोले फ़ामा बकत अलैहि मुस्सामा वल आर ज़ालिम दर जखून मित्तु है इधर जन्नो ज़ोमिनो करना करे ना आसमानो करना करे ना हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु होते शंभव तो बनो ना ए आयतेर तफसीरे पे गंबर आरा बिजन है दन जाले मेर जन्नो आसमान ज़मीन का देना एर माने मुँह में ने मित्तु ते आसमानों का दे ज़मीनों का दे प्रतिदा मानुषर जन्नो आसमाने दुई टक औरे दरोजा सिक एक तो दरोजा दिया प्रतिदा मुँह में ने रने कामुल अल्लाह का से पूसा है आरक तो दरोजा दिया मुँह में ने जन्नो रिजिक � एक बार वही दरोजा टा बंद हो जाए, रीज़ी केर दरोजा बंद हो जाए, आमल जवार बंद दरोजा टा बंद हो जाए, ए जन्नो, ए आसमानेर, ए दरोजा मोमेनेर जन्नो कन्ना करे, चुदूता ही ना, मोमेन जे जगह चले, जे जगह दिए हाथे, तार मृत्युर कारणे शे जगह दिए शेर चले ना, शे जे जगह दिया चलतो तार अनुपस्थिति अनुभव करे ज़ोमीनेर वही जाएगा गुला करना करे अर ज़ालेम मुल्ले कम देना खुशी हो जखों ने इबाबे रुख टाइ बर कबूरेर भी तोरे लाश रखा खाए रुख फिर उत्ते आ खाए प्रतिदा मनुष्यर जफ़ोन कट जो कंप्लीट करार चुल्लिश कदम जाइते जो तो टुकु समय लगे तो टुकु समय पौर कबूरेर मुद्दे मुनकर न की रूपस्थित होए जाए ऐसा प्रश्न करे मर रब्बू वो मैं दीनू एक बन्नो ना अश्चे ओमन नबीयू अरक बन्नो ना अश्चे अल्लर नबी के देखा जिक गशा करे माहदर रजुल अल्लदी बोई सफी को प्रथम प्रश्न मर रब्बू तुम्हार रब के बले तुम्हार रब के वो तो शराब टाजी बंद रोबेर गुलामी करे नहीं, वो गुलामी कर से टाकार गुलामी ठीक की ना बोले, वो गुलामी कर से नेतार गुलामी, वो गुलामी कर से शंत्राशेर गुलामी, और रोब तो अल्लाह ना 
ও তো বলতে পারবে না ও বলবে লাদ্রি আমি কিছুই জানি না দুই নাম্বার প্রশ্ন করবে আমার দিন তোমার দিন কি তথা তুমি কোন মতাদর্শের উপরে জীবনকে পরিচালিত করছো যদি কেউ কোরআন সুন্নার আলোকে জীবনকে পরিচালিত না করে থাকে সে তো কোরআনের বিপরীত জীবন চালাইল সে শরীয়তের বিপরীতে জীবন চালাইল সে বলতে পারবে না তার দিন কি সে বলবে লা আদ্রি আমি কিছুই জানি না তিন নাম্বার প্রশ্ন দাবি করবে আমার নবী অথবা বলবে মা হাজার রজুল উল্লাদি বইতা ফি গুম আল্লাহর নবীকে দেখায় বলবে এই লোকটা কে যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে ওই লোকটা বলতে পারবে না বলবে লা আদ্রি আমি কিছুই জানি না প্রশ্নের জবাব যখন দিতে পারবে না ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষণা হবে কাদা বা আবদি কাদা বা আবদি ফফরিসু মিনাদ মিনার ওয়াল বিসু মিনাদ মিনার जहान नाम आगुने पोशाक एने पड़ा दाओ तर कबर जहान नाम दरजा खुले दाओ आर मध्य आबी हमार ब দুই পাজরের হাড়কে মাটি দ্বারা এমন ভাবে চাপ দেওয়া হবে এক পাজরের হাড়টা অপর পাজরের মধ্যে ঢুকে যাবে শুধু তাই নয় এই লোকটার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়াই হবে এই ব্যক্তির কবরটা হয়ে যাবে বিশ্বর ঘর সাপের ঘর বিভিন্ন রকমের শাস্তি তার জন্য হতে থাকবে আল্লাহর নবী বলেন কবরের মধ্যে আজাবের ফিরিসটা থাকবে একজন ফিরিস্তা থাকবে সে বধির কানে শুনে না চোখে দেখে না বড় হাতুড়ি তার দেওয়া হইছে হাতুড়িটা এত বড় ওই হাতুড়ি দিয়ে যদি দুনিয়ার বড় বড় পাথরের পাহাড়ের উপরে আঘাত করা হতো মুহূর্তের ভিতরে পাথরের পাহাড়টা ধুলায় কণা পরিণত হয়ে যাইত এত বড় হাতুড়ি দিবে বিশ্বাস হয় কথা নেই বিশ্বাস হয় না কথা বুঝেন না কথা বোঝা যায় না খিদে লাগে গেছে আমি তো দুপুর বেলা খাই নাই আপনারা খাইছেন তো আর মাইক এইখানে একটা দিতে হয় এখানে আর একটা দিতে হয় দুই বছর আগে এই মা আসলে বলে গেছি নিছিল কিনা জানি না এখানে দিতে হবে একটা মাইক ওইখানে আর একটা দিতে হবে বাহিরে আওয়াজ ভালো হচ্ছে ভিতরের আওয়াজ আমার কানে আসতেছে না কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আর মেশিন ভালো মেশিন আধুনিক মেশিন কিনতে হবে ওইসব চলবে না বক্তার বারোটা বাজবো তাহলে কবরের মধ্যে আজাবের ফিরিস্তা থাকবে বিশ্বাস হয়তো কবরটা তার জাহান নামের গর্ত হয়ে যাবে আর যদি মোমিন বান্দা হয় প্রশ্ন করার সাথে সাথে জবাব দিয়ে দিবে ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসবে সদা কবদি সদা কবদি ফফরিসু মিনাল না ফফরিসু মিনাল জান্না विस्तृत कर दृष्टि सीमा जत दूरे जाए তার কবরটা তত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেওয়া হবে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পর ফিরিস তারা বলবে নুম কানা উমিল আরুস তুমি ঘুমাইতে থাকো নতুন দুলা যেরকম ঘুমায় তাহলে একদল মানুষের জন্য কবর হবে জান্নাত তথা জান্নাতের বাগান আর একদল মানুষের জন্য কবরটা হবে জাহান নামের একটা কুয়া আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দেন সকলে বলেন আমি 
কবরে তো থাকতে হবে দীর্ঘ একটা সময় কবর জগৎটা হলো আর একটা সফরের সময় বললে চলে এই কবর জগৎ আলমে বরজক এই জগৎটা শেষ হবে একটা সিংহায় ফুৎকার দেওয়ার মাধ্যমে ইসরাফিল আলাইহি সালাম সিংহায় ফুৎকার দিবেন এর আগে অনেক কথা বলার মতো সময় সুযোগ কোনটাই নাই সমগ্র দুনিয়ার সব makhlukরে আল্লাহ শেষ করে দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসরাফিল আলাইহি সালাম কে আদেশ করবেন সিংহায় ফুৎকার দাও যখন সিংহায় ফুৎকার দেওয়া হবে যেই মানুষেরা যে অবস্থায় যে জায়গায় ছিল পুনরায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে যাবে জেরে আগুনে পোড়ানো হইছে সেও পুনরায় পুনর্গঠিত হইয়া উঠা দৌড়ানো শুরু করবে যাকে মাটিতে কবরস্ত করা হয়েছিল সেও দৌড়ানো শুরু করবে উঠা যাকে সাগরের মধ্যে কবর দেওয়ার জায়গা পাওয়া যায় নাই ফালায় দেওয়া হয়েছিল সেও উঠা দৌড়াইতে থাকবে সবাই বিবস্ত্র অবস্থায় দৌড়াবে কেমন জানি সবার মধ্যে परेशान আল্লাহর নবী আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলেন কিয়ামতের ময়দানে সবাই যখন পুনরুত্থান দিবস জবাই যখন পুনরুত্থিত হবে সবাই উলঙ্গ থাকবে বিবস্ত্র থাকবে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা তো লজ্জার ব্যাপার একে কি অপরের দিকে তাকাবে না নবী আমার বলেন আয়েশা এই দিন মানুষ এতটা চিন্তিত থাকবে যে একজন মানুষ অপরের দিকে তাকানোর কথা কল্পনাও করবে না কারণ হাসরের ময়দানের পরিস্থিতিটা এই রকম হবে যে কবরের মধ্যে আযাবে ছিল সেও চিন্তা করবে এই ময়দানের চাইতে কবরে ভালো ছিলাম সেই জন্য মানুষেরা বলতে থাকবে আমাদের ঘুমকে বাঙাইলো আমাদেরকে কে জাগ্রত করলো আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে জানা দেন ফেরেশতা অথবা মুত্তাকি ইমানদার বান্দারা তাদের এই কথার জবাবে বলবে হাদা মা ওয়াদার রহমান ওয়া সাদাকাল মুরসালু এই তো সেই দিন সেই দিবস যেই দিবসের ওয়াদা আল্লাহ করেছেন ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর নবীদেরকে পাঠাইছিলেন তারাও এই দিবসের কথা কইয়া আমাকে ভয় দিতেন সতর্ক করতেন এই তো সেই দিবস এই তো সেই দিবস এই তো সেই ইয়াউমুল জাযা এই তো ইয়াউমুল দিন এই তো ইয়াউমুল কিয়ামা এই তো সেই দিন মানুষেরা উঠবে परेशान হয়ে যাবে সবাই জমা হয়ে যাবে হাশর অর্থ একত্রিত করা সব মানুষ একত্রিত হবে সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়া শেষ পর্যন্ত সব মানুষেরা একত্রিত হবে কিন্তু কি হবে কি হবে কিছুই তো হয় না বিচার হবে না কি হবে কোনো কিছু শুরু হয় না কিয়ামতের ময়দানের পরিস্থিতিটা তো এমন হবে সূর্যটা মানুষের আধা হাত কেউ বলেন আধা মাইল উপরে থাকবে সূর্যের ঠান্ডা দিকটা এখন পৃথিবীবাসীর দিকে দেওয়া 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূর তারপরেও সূর্যের আলোটা সরাসরি দুনিয়ায় আসে না অনেকগুলো স্তর ভেদ করে দুনিয়ায় আসতে হয় এরপরেও যখন পরিপূর্ণ গ্রীষ্মকাল গরমের সময় বালুর মধ্যে দাঁড়ায়া থাকাটা রোদের মধ্যে খালি গায়ে খালি মাথায় দাঁড়ায়া থাকাটা কত কষ্টের ঠিক কিনা বলেন আর মক্কা মদিনায় যারা থাকে আরব দেশে যারা থাকে তাদের অবস্থা তো আরো খারাপ অথচ কিয়ামতের ময়দানে সেই সূর্যটা এত নিকটে থাকবে মানুষেরা ঘামতে থাকবে হাবুডুবু খাইতে থাকবে বিচার কাজ শুরু হবে না এমন একটা পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে এই রকম চিন্তা আসবে হাসরের ময়দানের কষ্টটা সহ্য করার মত নয় আল্লাহ তাআলা যদি হিসাব নিকাশ কইরা বিচার কইরা যদি জাহান্নামেও দিয়া দিত তাও ভালো তবু হাসরের ময়দানের কষ্ট সহ্য হয় না মানুষের এরকম মনে হবে কারণ হলো মানুষের সহজাত অভ্যাস হলো সামনে যেই কষ্টটা থাকে সেটারই কষ্ট মনে হয় যেই কষ্টের মধ্যে আছে এখন সেটারই বড় কষ্ট মনে হয় ভবিষ্যতের চাইতে বড় কষ্ট হবে না হবে সেটা পরের চিন্তা কিন্তু এই সময় তার যেই অবস্থা সেই অবস্থাটা তার কাছে সবচেয়ে বেশি কষ্টের মনে হয় এইজন্য যখন কবরে আযাব হবে ওদের মনে হবে কবরে যে আযাব এর চাইতে বেশি আযাবার হইতে পারে না আবার কবরে যে 
আরামে থাকবে কবরটা জান্নাতের বাগান হবে ও চিন্তা করবে যে কবর যে আরাম পাইছি এর সে আর আরাম মনে হয় হইতে পারে না যখন কেয়ামতের ময়দানে উঠবে এইখানের অবস্থা দেখা যারা কবরে শাস্তিতে ছিল এদেরও মনে হবে কবরেই ভালো ছিলাম কেয়ামতের ময়দানের মতো কষ্ট আর কোথাও মনে হয় হবে না এই জন্য ওরা বলবে যে আল্লাহ বিচার নিকাশ হিসাব নিকাশ করুক জান্নাত দিক আর জাহান নাম দিক অসুবিধা নাই কিন্তু বিচারটা আল্লাহ শুরু করে দিক কারণ কেয়ামতের ময়দানে সব মানুষ ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করতে থাকবে নিজের চিন্তা করতে থাকবে মানুষেরা অতিষ্ট হয়ে গিয়া এরা সিদ্ধান্ত নিবে হজরতে আদম আলাম হলেন আমাদের সকল মানুষের পিতা আদি পিতা হজরত আদম আলাম তার থেকেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কারণ আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে বলছেন আল্লাহ তালা আদম আলাইহিসামকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে আর আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন আদম আলাইহিসাম থেকে বাবার কাছে আবদার নিয়ে মানুষেরা যাবে হজরত আজম আলী ইসলাম বলবেন না আজকের এই কঠিন মুসিবতের দিন আল্লাহর সামনে বিচার শুরু করার মতো সুপারিশ করার অবস্থা আমার নাই তোমরা একটা কাজ করো নুখ আলাইহিসামের কাছে যাও নুখ আলাইহিসামের কাছে যাবে নুখ আলাইহিসাম বলবেন না এই ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারবো না উনি পাঠাই দিবেন আর এক নবীর কাছে ইব্রাহিম আলাইহিসামের কাছে মানুষেরা আসবে ইব্রাহিম আলাইহিসাম তো মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসাম বলবেন না আজকের এই মুসিবতের দিন আল্লাহর সামনে বিচার শুরু করার সুপারিশ করতে আমি পারবো না তোমরা যাও মুসা আলাইহিসামের কাছে যাবে মুসা আলাইহিসাম অস্বীকার করবে ঈসা আলাইহিসাম তো রুহুল্লাহ ঈসা আলাইহিসামের কাছে যাওয়ার পরে তিনি অস্বীকার করবেন কিন্তু তিনি বইলা দিবেন শোনো আজকের এই কঠিন মুসিবতের দিন আল্লাহ তালার যে গোস্যা আল্লাহর সামনে কেউ কথা বলতে পারবে না একজন মাত্র পারবে তিনি হলেন রহমাতুল্লিল আলমিন মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ আলাইহিসাল্লাম ওনার যে কও উনি আজকের এই দিন আল্লাহর সামনে কথা বলতে পারবে মানুষের আল্লাহ নবীর কাছে চলে যাবে আমি আল্লাহর কাছে যাইয়া আর অশ্বের নিচে শেষদায় পড়ে যাব কতদিন কত সময় শেষদায় থাকবো আল্লাহই ভালো জানে ওই শেষদার মধ্যে শুধু থাকবেন তা নয় ওই শেষদার মধ্যে আমার আপনার নবী আল্লাহ তালার প্রশংসা জ্ঞাপন করবেন হাম পাঠ করবেন কি পাঠ করবেন নবী আমার বলেন আল্লাহ তালাই সেটা শিখায় দিবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তালার গোস্যাটা কমে যাবে গোস্যা কমে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইবার নবীকে বলবেন হাবিব আপনি মাথা উঠান আপনি সুপারিশ করুন আমি আল্লাহ আপনার সুপারিশ কবুল করব। আর নবীও পূজা শুনেই সুপারিশ করবেন আল্লাহর নবীরে সুপারিশের পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এর মানে উনি যাকে খুশি তাকে সুপারিশ করবে না নবী যে বলবে না যে আল্লাহ আবু জাহেল জান্নাত দিয়ে দেন এই কথা বলবে না তো নবীর তো এই বুঝ আল্লাহ দিছে যে আল্লাহর কাছে কোনটা বলা যাবে কোনটা চাওয়া যাবে ঠিক কি না বলি এটা হবে এর দ্বারা সব শ্রেণীর সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ নবীর বন্ধু হোক আর দুশ্মন হোক সবাই উপকৃত হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিচার কার্য শুরু করবেন শুধু তাই নয় প্রতিটা মানুষের আমল নামা আল্লাহ তালা তাদের নিজেদের কাছে পৌঁছায় দিবেন কেউ বা ডান হাতে আমল নামা পাবে কেউ বা বাম হাতে পাবে ডান হাতে যারা আমল নামা পাবে তারা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হবে যে চির স্থায়ী জাহান নামি হব না তফসিলের মধ্যে মুফাসিন গ্রাম বলেন ডান হাতে যারা আমল নামা পাবে এদের মধ্যে একটা গ্রুপ হলো বিনা হিসাবে জান্নাতি আর একটা গ্রুপ হলো হিসাবের পরে জান্নাতি আর বাম হাতে যারা আমল নামা পাবে সামনা সামনি তারা আমল নামা পাবে না 
হাতটাকে বুকের মধ্য দিয়ে চিরে পিছনের দিকে নেওয়া হবে বাম হাতে আমল নামা দেওয়া হবে আমল নামা গুলা পড়া দেখবে আর বলবে মালি হাদাল কিতাব ডান হাতে যারা আমল নামা পাবে এরা আনন্দে ঘাসরের ময়দানে দৌড়ায় বেড়াবে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কে বলবে দেখো আমি ডান হাতে আমল নামা পাইছি নিশ্চিত যে আমি জাহান নামি চিরস্থায়ী জাহান নামি নয় এই আনন্দে সে মানুষের কাছে এগুলা বইরা বেড়াবে এইবার হিসাব শুরু হবে একদল মানুষকে আল্লাহ তারা বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন আর একদল মানুষ হিসাবের পরে জান্নাতে যাবে আর একদল মানুষ হিসাবের পরে সোয়াব কম হবে গোনা কম হবে সম্ভব সেজন্য আল্লাহর নবী আল্লাহ যদি হিসাব সহজ করে তাহলে মাপ পাওয়া যাবে আর যদি আল্লাহ প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাসের হিসাব গ্রহণ করেন প্রতিটা নাজ নেয়ামতের হিসাব গ্রহণ করেন কেয়ামতের ময়দানে আপনি আমাদের হিসাব নিকাশ কে সহজ করে দেন কেয়ামতের ময়দান তো বড় কঠিন ময়দান সেই ময়দানের অবস্থাটা কেমন হবে আল্লাহ বলেন দুনিয়ায় যারা আপন ছিল পরকালে তারা পর হয়ে যাবে আল্লাহ <laughs> আল্লাহ বলেন সেই দিন ভাই তার ভাইয়ের থেকে পালাবে ময়দান তো এমন কঠিন ময়দান আল্লাহ নবী বলেন সেই দিন ভাই ভাইয়ের থেকে পালাবে পিতা সন্তানের থেকে সন্তান পিতার থেকে পালাবে হায়রে দুনিয়ার ভিতরে যে স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটানোর জন্য সন্তানের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য মানুষ কত কষ্ট করে মেহনত করে নিজের রক্তকে পানি বানায় সন্তানের মুখে স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটানোর জন্য সেই দিন এই স্ত্রী সন্তান থেকে বাবাও পালাবে বাবাও পালাবে সন্তানও বাবার থেকে পালাবে স্বামীও স্ত্রীর থেকে পালাবে স্ত্রী ও স্বামীর থেকে পালাবে সবার চিন্তা থাকবে না জানি ওইও আমার কাছ থেকে কিছু উপকৃত হতে চায় বাপ ছেলের দিকে চিন্তা করবে না জানি আমার কিছু নেক টেক চাই অবশ্যই সম্ভবত তাফসীরে কবিরের মধ্যে আসছে এক ব্যক্তির গোনা আর সওয়াব কে আল্লাহর সামনে ওজন দেওয়া হবে সমান সমান গোনাও সমান নেক ও সমান আল্লাহ তাআলা বলবেন বান্দা একটা নেকি যদি হয় তুমি জান্নাতে যাইতে পারবা ওই লোকটা বলবে আল্লাহ দুনিয়ায় তো আমার কত মহিবিন ছিল বন্ধু ছিল ভাই বেরাদার ছিল আত্মীয় স্বজন ছিল এদের কাছে গিয়া যদি আমি আমার দুরবস্থা আর কথা বলি একটা কেন দশটা অনেকে দিবে অসুবিধা নাই কারণ দুনিয়ার বড় বড় বিপদ যখন হইতো তারা আমার সহযোগিতার জন্য আগায় আসতো কেউ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করত কেউ সৎ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করত আমি একটু আমার বন্ধুদের কাছে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আড্ডা মারত 
বন্ধু বান্ধবরা কেমতের কঠিন মুসিবতের দিন বন্ধুত্বের পরিচয় দিবে না সেই দিন তারা তার বন্ধুত্বকে অস্বীকার করে বসবে বন্ধুর কাছে নেকি পাবে না আত্মীয় স্বজনদের কত কাজে সহযোগিতা করছে আত্মীয় স্বজনের কাছে যাবে আত্মীয় স্বজন সহযোগিতা করবে না স্ত্রী করবে না সন্তান করবে না বাই করবে না বাপও করবে না সর্বশেষ চিন্তা করবে যেই মায়ের দশ মাস পেটে রাখছে যেই মা সন্তানের জন্য জীবন দিতে তৈয়ার ছিল সন্তানের খুশিতে সে খুশি ছিল আজকের এই কঠিন মুসিবতের দিন মা ছাড়া হয়তো কেউ সাহায্য করবে না মার কাছে চলে যাবে মার কাছে গিয়া নিজের অবস্থার কথা বলবে মা আমি তো তোমার সেই সন্তান যেই সন্তানের জন্য মাসের পর মাস তুমি রাতে ঘুমাতে পারো নাই তবুও কিন্তু সন্তানকে এত মহাব্বত করছো বিরক্ত হও নাই যেই মহিলাদের পেটে সন্তান আসে ঘুম নাই খাওয়া নাই এরপরেও কিন্তু সন্তান পেটের মধ্যে মার মহাব্বত কেমন বিরক্ত হয় না রাগ হয় না ঠিক কিনা বলে সন্তান দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানকে দুধ খাওয়াইতে কত কষ্ট গৃহস্থলী কাজ করবে ঘরের কাজ করবে রান্না ঘরে আছে সন্তানটা কান্না করে উঠছে সব কাজ ছাইরা আগে সন্তান রে গিয়া দুধ খাওয়াইছে সারাদিন পরিশ্রমের পরে খাইতে বসতে সন্তান কান্না করে উঠছে সন্তানের মহাব্বতে খানা আর খাই নাই দৌড় গিয়া দৌড় দৌড় দিয়া সন্তানের কাছে গিয়া দুধ পান করাইছে এই মহাব্বতের মা কত কষ্ট করছে সন্তান বিরক্ত করছে বাবা বিরক্ত হয়ে গেছে তবু মা বিরক্ত হয় নাই ঠিক কিনা বলুন এই মহাব্বতের মা সেই দিন মায়ের কাছে এইসব কথা বইলা বলবে মা আমি তো তোমার সেই সন্তান আজকে একটা মাত্র নেকির জন্য জান্নাতে যাইতে পারি না একটা নেকি দাও মায়ের সামনে এমন আবেগময় কথা কোনো কাজে আসবে না সরাসরি মা ওই সন্তানকে স্বীকৃতি দিবে না মাতৃত্বকে অস্বীকার করে বসে বলবে দুনিয়ায় আমার বিবাহ হয়েছিল ঠিক আমার কোন সন্তান হয় না কঠিন মুসিবত ভুলে যাবে রে ভাই দুনিয়ার সামান্য মুসিবতে সন্তানকে ভুলে যায় মানুষ সিডর হইছে মহাব্বতের সন্তান বাপ ধরে রাখছে দুই হাতে যখন দেখে নিজে মরতেছে দুইটার এই সাইড়া দিছে দুনিয়ার অল্প মুসিবত এই মুসিবতে সন্তানকে ভুলে যায় মা বাবা আর কেমতের কঠিন মুসিবতের দিন সন্তান মা বাপ মনে রাখবে না মা বাপ সন্তানকে মনে রাখবে না পালায় পালায় থাকবে সেই কঠিন মুসিবতের দিন আমার আপনার হিসাব জেনে সহজ হয় জান্নাতে জানি যাইতে পারি এই জন্য নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে ঠিক কিনা বলুন সেই জন্য প্রতিটা মানুষের প্রস্তুতি নিতে হবে কেমন করে আখেরাতের ময়দানে সফল হওয়া যায় জান্নাতে যাওয়া যায় যদি জান্নাতে যাওয়া যায় তাহলেই সফল আর যদি জান্নাতে না যাওয়া যায় এর মতো ব্যর্থ আর কেউ হতে পারে না কেমতের ময়দানে হিসাব গ্রহণ করবেন আল্লাহ ওই দিন তো আল্লাহ কাহার সুরাতে থাকবেন আবার আল্লাহ তালা রহিম থাকবেন দয়াওয়ালাও থাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়াও সেই দিন কাজ করবে কেমন দয়া থাকবে আল্লাহ অথচ দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহর নাফার মানি করি অথচ কঠিন মুসিবতের দিন আল্লাহ বান্দার প্রতি কেমন এহসানওয়ালা দয়াওয়ালা থাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরকম করবেন এক বান্দার আমল নামা দেখায় বলবেন এই যে গোনাগুলা তুমি করছো এই গোনাগুলা কি তুমি করছো আল্লাহ তালা গোপনে ডাইকা জিজ্ঞাসা করবেন বলবেন না আল্লাহ এসব করি নাই ভয়ে বাসার জন্য মিথ্যা কথা বলবে এইবার আল্লাহ তালা বলবেন তুমি কি এইগুলা করো নাই ও বলবে না করি নাই আল্লাহ বলবেন না কইরা তোলা তোমাকে সোয়াব দিয়া দিলাম ওই লোক তো এবার কাসু মাসু করবে বলবে আল্লাহ আসলে ভুল হয়ে গেছে আরো কিছু গোনা ছিল এটা কইতে মনে নাই আমার আরো কিছু গোনা ছিল কেন এখন বলো কেন কারণ এখন তো আল্লাহ দয়া কইরা রহমত কইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মোবাইল গুলা বন্ধ করেন না রে ভাই বুঝতে হয় বারবার আসতেছে বারবার আসতে একজন একটা যখন বাঁচবে আর একজনের সতর্ক এমনি হয়ে যেতে হবে যে বাঁচতেছে পরিবেশটা ভালো লাগতেছে না এটা একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়
এমনি ছেলে পেলে দৌড়াদৌড়ি যাই হোক আল্লাহ তালা এই রকম দয়া করে বান্দাকে ক্ষমা করে দিবেন ছোট ছোট নেকের কাজের বদৌলতে আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন দয়া করবেন বান্দার উপরে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নবীও সেই দিন তার উম্মতের উপরে সবচাইতে দয়াশীল হবেন আল্লাহর নবী তো উম্মতের পেশানে এমন থাকবেন আল্লাহর নবী একবার মিজানের কাছে যাবেন একবার পুল সিরাতের কাছে যাবেন একবার হাউজে কাউসারের কাছে যাবেন মিজানের কাছে যাবেন যাতে কোনো উম্মত নেকি বদি ওজন করার সময় ঠেকে না যায় পুল সিরাতের কাছে যাবেন না জানি কোনো উম্মত বিপদে পইড়া না যায় এইভাবে আল্লাহর নবী দৌড়া দৌড়ি করতে থাকবেন তাহলে বলুন কেয়ামতের কঠিন মুসিবতের দিন বাস্তবিক অর্থে আমার জন্য সবচাইতে বড় আপন হলেন আল্লাহ এবং সেই দিন তো ভাই নিজের সন্তান বিরুদ্ধে যাবে নিজের সাথে হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিরুদ্ধে চলে যাবে এরা সেই দিন আমার আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে আল্লাহ তালার কাছে সাক্ষী দিবে আল্লাহ বলেন আমি তাদের মুখের উপরে মোহর মেরে দিব কথা বলতে পারবে না বাক শক্তি রুদ্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ বলেন আমার সাথে কথা বলবে তাদের হাত কথা সাধু আর জুলুহম সাক্ষী দিবে তাদের পা বিমা কানু এক্সিবুন এই হাত পা দিয়ে কি উপার্জন করছে সেদিন আল্লাহর কাছে এই হাত পা বইলা দিবে আল্লাহ তালা আরো বলেন শাহিদা আলাইহিম সামাউহুম ওয়া আবসারুহুম ওয়া জুলুদুহুম বিমা কানু এক্সিবুন আল্লাহ বলেন সাক্ষী দিবে তাদের চোখ সাক্ষী দিবে তাদের কান সাক্ষী দিবে তাদের চামড়া আমি আমার চোখ দ্বারা আমি আমার নাক দ্বারা কান দ্বারা হাত দ্বারা পা দ্বারা চামড়া দ্বারা কি অন্যায় করেছি দুনিয়ায় কিন্তু এরা কিছু বলে শুনে কানরে গান শোনাইতে মজা পায় ঠিক কিনা বলেন যে পরনারীর দিকে তাকায় খারাপ জিনিস দেখে সে কিন্তু চক্রে দিয়া গোনা করাইতে মজা পায় যে জবান দিয়া মিথ্যা কথা বলে সে কিন্তু মিথ্যা কথা বইলা মজা পায় ঠিক কিনা বলুন যে হাত দ্বারা অন্যায় করে অথচ কিন্তু হাত দ্বারা অন্যায় করে মজা পায় হাত তাকে বলে না আর অন্যায় করিস না পা তাকে বলে না আর অপরাধের দিকে যাস না কান তাকে বলে না আর গান শুনিস না চোখ তাকে বলে না আর খারাপ জিনিস দেখিস না জিব্বাতারে বলে না আর বকাবকি খারাপ কথা বলিস না এগুলা দুনিয়ায় বাধা দেয় না কারণ এরা হলো আল্লাহর গোয়েন্দা কেয়ামতের ময়দানে এরা আল্লাহর সামনে সব ফাঁস করে দিবে আপনি এক জায়গায় গেছেন যা দেখলেন যে লাগানো আছে সিসি ক্যামেরা আছে সাবধান সাথে সাথে চলাচল আগের চাইতে সাবধান হয়ে যাবেন ঠিক কিনা বলেন যে আমার টাকা নি চাহুনি চলাফেরা যদি সন্দেহ লাগে না জানি কোন পুলিশ এসে আমার আটকায় বসে যে আপনার চলাচল সন্দেহজনক মনে হইতেছে আবার যদি বলা হয় ভাই এইখানে যারা আছেন এদিকে কিন্তু পাঁচ ছয় জন গোয়েন্দা আছে সবাই সিমসাম থাকবে সাবধান কোন কথা বলবে না বক্তা বুঝা শুনা কথা বলবে দুনিয়ার গোয়েন্দা থাকলে এমনটা করবেন কি করবেন না সবাই করবে সতর্ক থাকবে অথচ বিশ্বাস হয়তো আল্লাহ বলেন আমরা কি করি কেরামান কাতেবিন জানে কেরামান কাতেবিন এগুলা লেখা রাখে শুধু কেরামান কাতেবিন নয় আমার আপনার হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তো তো আমাদের সাথে গোয়েন্দা হিসাবে আছে কেয়ামতের ময়দানে এরাও তো আমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দিবে শুধু তাই নয় এরা ভাই সুরাই সিলসালের তাফসিরের মধ্যে আসছে যেই ব্যক্তি দুনিয়ার যেই জায়গায় বসে বদামুল করবে যেই সময়ে করবে ওই সময় এবং স্থান আল্লাহর কাছে তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে বলবে কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়ার কোন জায়গায় পয়সা নেকের কাজ করে 
যেই সময় করবে ওই জায়গা এবং ওই সময় কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে তার পক্ষে সাক্ষী দিবে সেই জন্য প্রতিটা মানুষ তার প্রতিটা পদক্ষেপ পরকালের চিন্তা মাথায় নিয়ে চলতে হবে যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে আমার জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব আল্লাহর সামনে দিতে হবে তাহলে সতর্ক হয়ে যাব আমরা কারণ আজকে যদি অফিসে সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকে যে ঘুষ খায় ও অফিসের মধ্যে ঘুষ খাবে না ঠিক কিনা বলেন ও চিন্তা করবে সিসি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এতটুকু সিসি ক্যামেরার ভয় এরকম যেই আল্লাহ সামিয়ুম বাসির সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা যত আসতে বলি না কেন তিনি শুনেন যত অন্ধকারে করি না কেন তিনি সবকিছু দেখেন ঠিক কিনা বলেন সে আল্লাহ তো আছে কান্দে ফেরেস্তা রাখছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমার আপনার পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য গোয়েন্দা বানায় রাখছে এরপরেও কেমন করে পরকালকে ভুলে আমরা গোনার দিকে যাই এরপরেও কেমন করে পরকালকে ভুলে আমরা পাপের পথে যাই আমরা যারা যাই আমাদের মতো আমাদের মতো বোকা এবং নাফারমান আর কেউ নাই ঠিক কিনা বলেন সেজন্য প্রতিটা মানুষের পরকালীন চিন্তা মাথায় রাখতে হবে কারণ আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন যে জাহান নাম থেকে বাইচা গেল জান্নাতে ঢুকে গেল ফাকদ ফাজ সে তো সফল কাম হয়ে গেল আল্লাহ তালা এবার একটা সূক্ষ্ম কথা বলেন অমাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা অল গুরুর মানুষ যে দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত खुबी छोट एक जिन प्रस्तुत मृत्यु चले अवस्था सोमवार रोजा रखी दुनिया रोजा रखी मृत्यु कबर सवाल जवाब आसान हो जाए कबर टाइमर बागान परकाले तुम्हारा कि दुनिया जहां नाम खुदा लागू जहां नाम खुदार तीव्रत चित फल खाइते फल खा काटा जुक्त फल गल गलिश मस खाइते मजा कर फल गल पानी चाबे पानी पानी चित 
পানি তো দিবে কি বাণী জাহান নামীদের রক্ত আর পুস শুধু রক্ত পুস তা নয় এই রক্ত পুস ফুটন্ত পানির মতো টকবক টকবক করতে থাকবে দুনিয়ার আগুন দিয়ে তো গরম করা হবে না জাহান নামের আগুনের গরম ওইটা যখন খাবে নবী আমার বলেন সাথে সাথে পেটের মধ্য থেকে নারী বুড়ি সব পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে জাহান নামীদেরকে আগুনের পোশাক আল্লাহ পরায় রাখবেন আল্লাহ বলেন যে জাহান নামীদেরকে জাহান নামীদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে আল কাতরার পোশাক পরানো হবে ময়দানে ওই রকম শিকল দিয়ে টেনে হেসরে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে সেই জন্য সেই জাহান নামের আজাবটা বড় কঠিন সাপ বিশ্বর ঘর জাহান নাম সাপ এমন বিষাক্ত নবী আমার বলেন এক ফোটা বিষ যদি জাহান নামের যেই সাপ আছে এর এক ফোটা বিষ যদি দুনিয়ার মধ্যে পড়তো সমগ্র দুনিয়া মরুভূমি হয়ে যাইত কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে কোন গাছ জন্মাইত এক ফোটা পড়তো সারা দুনিয়ার সব পানি বিষাক্ত হয়ে যাইত এমন বিশদর সাপ এই জাহান নামের মধ্যে আল্লাহ রাইকা দিছেন বিচ্ছু রাইকা দিছেন এরকম শাস্তির ঘর হলো জাহান নাম এই জাহান নামে কোনো মুমিন বুঝা শুনে যাইতে চায় সেজন্যই জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য যা করার দরকার তাই করতে হবে আল্লাহ বলেন সফল হবা জাহান নাম থেকে বেঁচে যদি জান্নাতে যেতে পারো আর জাহান নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়ে বলেন এই দুনিয়া হলো জাহান নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ কারণ নবী রহমত বলেন হুব্বুদ দুনিয়া রহসুকুল্লি খতিয়া দুনিয়ার মোহাব্বত হলো সকল গুনাহের মূল দুনিয়াকে প্রয়োজন মনে করেন কারণ দুনিয়া তো প্রয়োজনের জায়গা প্রয়োজনের জন্য সম্পদ উপার্জন করেন কিন্তু দুনিয়ার মোহাব্বতে আল্লাহর গোলামি ছেড়ে দেওয়া যাবে আপনি টাকার মালিক হওয়ার অসুবিধা নাই কিন্তু আপনি নামাজ ছাড়বেন না টাকা ইনকাম করতে গিয়ে তাহলে এই টাকা গজব হয়ে দাঁড়াবে আপনি ব্যবসা করেন কোটি কোটি টাকার মালিক হন কিন্তু আপনি জাকাত দেওয়া বাদ দিয়েন না যদি জাকাত বাদ দেন তাহলে এই সম্পদ কেয়ামতের ময়দানে গলাইয়া স্বর্ণ রূপা গুলাকে গলাইয়া আপনার আমার পার্শ্ব দেশে এগুলাকে সাপ দেওয়া হবে এরকম কষ্টের কাজ আমাদের সামনে আসবে জাহান নামে যদি আমরা যাই সেজন্য দুনিয়া প্রয়োজনের জায়গা দুনিয়া উপার্জন করতে হবে হালাল পদ্ধতিতে প্রয়োজনের জন্য দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতকে হারানো যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকার তৌফিক দান করুক সকলে বলি আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে সকলের নামকে জান্নাতি বান্দাদের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন সকলে বলেন আমিন ওয়া আখেরুদ আহ্বান আনিল